ഹലോ മച്ചാമാരെ നമസ്കാരം പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് പുതിയ ടെക്നോളജി ഒന്നുമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഗൂഗിൾ ഐ ഒയിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഈ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അധികം ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്നോ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പല തരത്തിൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ക്വയറി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് വോയിസ് കമാൻഡ് കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനാണ് ഗൂഗിൾ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിലേക്കുള്ള ബിഗ് സ്പി വിഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് പക്ഷേ ഇത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടു പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്കില്ല ഇതെന്താണ് സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യും അതിനൊരു മാർഗ്ഗമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഗൂഗിൾ ലെൻസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ മാത്രം ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി അതിനെക്കുറിച്ച് ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങളുടെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ ലഭിക്കും മിക്കവാറും ഫോണുകളിൽ ക്യാമറയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് താഴെ വരുന്നതായിട്ട് കാണും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സൈഡിലോട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഡിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിനെ വല്ലതും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്താൽ മതി അതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കി കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിനെ വല്ലതും ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള സകല ടെക്സ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീറ്റായിട്ട് തന്നെ അയക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതിനുശേഷം ഡൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് നടുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പൂവിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ആ പൂവിൻ്റെ സകല ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സകല ഡീറ്റെയിൽസും സിമിലർ ഇമേജസും എല്ലാം നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ലഭിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷൂസാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഷൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് അടക്കം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ലഭിക്കും ഇനി അഥവാ ഒരു പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിവ്യൂവും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും അതിൻ്റെ കമൻസും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് ഷോപ്പ്സ് കാണും നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഷോപ്പിനെയും ഇങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ ആ ഷോപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂവും അതിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങും അവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺടാക്ട്സ് കാര്യങ്ങളടക്കം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ലഭിക്കും അതും അതേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരു മികച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഗൂഗിൾ ലെൻസിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഗൂഗിൾ ഇമേജസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചു അതിൽ ഒരു ഇമേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം അതിന് ഞാൻ എന